ये तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 व्हिच इज अबाउट द सिलिकॉन और 27 क्वेश्चन बहुत ही अहम क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और ये क्वेश्चन भी सिलिकॉन के बारे में है तो ये क्वेश्चन आपस में है लिंक्ड इनको भी हम समझते हैं तो पहले जिक्र करते हैं सिलिकॉन होता क्या है तो सिलिकॉन्स आर इनऑर्गेनिक पॉलीमर तो ये बात आपने याद कर लेनी है पॉलीमर से बुरा आप ये ले लीजिएगा कि ऐसे कंपाउंड जो के छोटे छोटे कंपाउंड से मिलकर बनते हैं यानी मोनोमर से या मोनोमर के मिलने से जो बड़ा कंपाउंड बनता है इट इज कॉल्ड पॉलीमर मर मतलब टुकड़ा मोनो मतलब एक तो एक टुकड़ा एक टुकड़े से मिलेगा और फिर कई टुकड़े मिलते हुए जो बड़े टुकड़े बनेंगे वो कहलाएंगे पॉलीमर्स तो बहरहाल इसके बारे में मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको लेकिन इसको बुक को समझ लेते हैं कि सिलीकॉन्स आर फॉर्म बाय द बाय द ये तैयार कैसे होता है आपको प्रिपरेशन दी जा रही है बाय द हाइड्रोलिस ऑफ द सी एस सी टू वाइस एस आई सी एल टू ये एक मोनोमर है इस मोनोमर से अभी हम एक पॉलीमर बनाते हैं मैं आपको क्विकली दिखाता हूँ मान लीजिए ये हमारे पास है सिलीकॉन और इसके साथ इधर और इधर लगा हुआ है क्लोरीन ये हो गया जी सी एल टू जो आपको यहाँ नजर आ रहा था सी एल टू ठीक है जी अब आते हैं एस के साथ दो दफा आपने लगाना है सी एच थ्री यानी ऊपर भी और नीचे भी ये आपके पास लगेगा सी एच थ्री और नीचे भी सी एच थ्री अब वो कहता है कि इसकी करनी है आपने जी हाइड्रोलिस तो हम हाइड्रोलिस करते हैं हाइड्रोलिस यानी रिएक्शन करवा दें इसका पानी के साथ एच और ओ OH. अब क्या करेंगे एक साइड से क्लोरीन और दूसरी साइड से आपने एच रिमूव कर देना है ये जी आपके पास रिमूव हो जाएगा अब जो नेक्स्ट बनने वाला है वो आप लिखें हाँ जी वही लगाएं एस आई अच्छा मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ बात को जैसे हमने इस साइड से पानी जोड़ा है तो अगर हम दूसरी साइड से भी पानी को जोड़ दें तो वहां से भी ये सी निकल जाएगा ठीक है एच बनकर और इसकी जगह पर जगह आप फिलहाल आप खाली रख लें तो मर्जी है तो देखो भाई ये हमने खाली रख दी है अब ये क्या बन रहा है सी एच थ्री वैसे का वैसा ही बास बुक्स यहाँ पर आपको आर लिखते हुए नजर आएंगी तो आर भी मिथाइल ग्रुप की अलामत है तो वो बात भी ठीक है अच्छा यहाँ पर फिर क्या लगेगा ओ एच ठीक है यानी पानी का एच तो निकल गया और ओ एच यहाँ लग गया और दूसरी साइड पर इस साइड पर सोचें तो ये भी आपके पास ओ एच बन गया ठीक है ये तो अमल हो गया हाइड्रोलिस का कंप्लीट इसके बाद वो कहता है कि सिलिकॉन एटम्स आर जॉइंट ये जुड़ जाएंगे आपस में बाय द ऑक्सीजन एटम ये कैसे जुड़ेंगे ये आपके पास फिर एक मोनोमर बन गया अब इस मोनोमर को अब हम पोलीमर में चेंज कर लगे रियल मोनोमर ये है और इस मोनोमर को इसी जैसे दूसरे मोनोमर से जोड़े प्लस यही मोनोमर दोबारा तो ये मैंने मालिक को दोबारा बना दिया है अब आप ऐसा करेंगे कि इसमें से कुछ रिमूव करेंगे कौन सा एक साइड से आप निकाल देंगे एच और दूसरी साइड से आप निकाल देंगे ओ एच ठीक है ना और आगे का जुड़ने लगेगा तो यहां से भी इसी तरह से जैसे इस मॉलिक्यूल से यानी या चलो कह लीजिए इस मॉलिक्यूल से जो आपको नेक्स्ट नजर आ रहा है एच निकला है तो यहां से भी क्या होगा जी एच निकल जाएगा ठीक है और जैसे आपको इस मॉलिक्यूल से अगला हिस्सा ओ OH निकलता नजर आया है तो इस मॉलिक्यूल से भी आपको ओ OH निकलता नजर आएगा ठीक है जी तो अब क्या हो लगेगा है अब हम इन चीजों को रिमूव कर दें तो जो बाकी बचती है उनको हम लिखते हैं मैं यहां नीचे करके लिख रहा हूं उसको तो देखें जी थोड़ा क्विकली देखेंगे जरा आसान करके लिखेंगे एस आई यानी ये रहा वो जी एस आई सही और इसके ऊपर और नीचे वही रहेगा मिथाइल ग्रुप लगाया नहीं है फिलहाल ताकि सादा रहे और इस साइड पर और उस साइड पर एक ग्रुप यहां पर क्या रह गया जी यहां पर रह गया ओ तो इधर हमने लगा दिया ओ अब आगे क्या है आगे ये तो सारा का सारा खत्म तो फिर क्या रह गया सिर्फ ऑक्सीजन तो सिलिकॉन के बाद ऑक्सीजन फिर क्या आ गया फिर आपके पास ये दोबारा से सिलिकॉन आ गया तो ये आपके पास सिलिकॉन आ गया फिर दोबारा सिलिकॉन के ऊपर और नीचे आर आगे चलते हैं तो आपको क्या नजर आ रहा है ये ओ तो खत्म हो गया था ना यहां से तो ओ खत्म हो जाएगा लेकिन अगर हम आगे चलाए तो ये दोबारा रिपीट होगा मतलब ओ फिर उसके बाद सिलिकॉन और फिर उसके बाद ओ एंड सो ऑन तो इस तरह से लॉन्ग चेन बनेगी और वो कहलाएगी पॉलीमर्स और उन पॉलीमर का नाम क्या है जी सिलिकॉन ठीक है जी तो सिलिकॉन्स के बारे में हमने सीखा यहां पर और इसी चीज का जिक्र आगे किया है कि सिलिकॉन एटम्स आर ज्वाइंट बाय ऑक्सीजन एटम तो ये है जी वो ऑक्सीजन एटम यानी सिलीकॉन को सिलीकॉन से जोड़ने के लिए काम आने वाला है जी ऑक्सीजन एटम और फिर दोबारा से यही आगे के तरफ अमल चलता चला जाएगा तो अगर हम इसको हाईलाइट करें तो अब आपको समझ में आएगी बात कि यहां पर भी एक ऑक्सीजन है 
यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन है यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन है और इधर भी एक ऑक्सीजन है जो कि क्या कर रहे हैं एक ब्रिज की सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं तो आपको ये समझ में आया कि किस तरीके से ऑक्सीजन एक्ट्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन द टू सलिकॉन एंड सलिकॉन मेक अ लॉन्ग चेन एंड दिस प्रॉपर्टी मेक्स द सिलिकॉन डिफरेंट फ्रॉम द कार्बन बिकॉज कार्बन हैज अ वेरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी अबाउट द कैटिनेशन विच इज अ सेल्फ लिंकिंग इट मीन्स दैट द कार्बन ज्वाइन विद द कार्बन विद अ सिंगल बॉन्ड विदाउट एनी ऑक्सीजन सिलिकॉन एंड कार्बन आर फ्रॉम द सेम ग्रुप एंड दे आर द ओनली एलिमेंट्स ऑन द होल पीरियोडिक टेबल कैन फॉर्म अ लॉन्ग चेंज बट कार्बन हैज अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी बट सिलिकॉन can not link with a silicon but the oxygen is there between the two silicon to make a long chains so ye ek aur difference hai ki what is the difference between the silicon dioxide and silicon dioxide matlab bada jab molecule humne banaya tha polymer usme sio2 zarur hota hai but bahut dafa repeat hota hai aur tetrahedral structure hota hai ye maine aapko isi chapter ke andar ek karwaya tha lekin jab hum carbon ko dekhte in the form of diamond to diamond mein carbon carbon se judta hai tetrahedral structure banata hai ye bhi tetrahedral structure banata hai silicon bhi aur carbon bhi lekin silicon ke liye oxygen ka hona bahut zaruri hai lekin carbon ke liye tetrahedral structure banane ke liye in the form of diamond oxygen ki zarurat nahi hoti hai chalte hain apne next question ki taraf aur wo question question 27 silicons are better lubricant silicons kai tarah ke hote hain ye jaise misal ki tarah main aapko misal example deta hu jab do sheeshon ko jodte hain to darmiyan mein ek paste dalte hain that is silicon jooton ke talve ya sole lagane ke liye bhi silicons ka istemal kiya jata hai मुख्तिक जगहों पे हार्डनिंग मटेरियल भी सिलिकॉन की कुछ टाइप्स हैं जो काफ़ी हार्ड रहते हैं तो हार्ड बनाने के लिए भी सिलिकॉन हार्ड मतलब इतना हार्ड नहीं कि जैसे पत्थर की तरह हार्ड मतलब जैसे एक ऐसी रबर जो टूट ना रही हो तो ऐसा सिलिकॉन होता है तो इस तरह के हार्ड चीज़ें बनाने के काम आ सकता है डिफरेंट रिक्वायरमेंट के मुताबिक तो यहाँ पर जो हम सिलिकॉन ले रहे हैं एक्चुअली दी आर सिलिकॉन्स यानी कि कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन लेकिन वो कंपाउंड कैसे बनेंगे जैसे हमने पोलीमर बनाना भी सीखा है तो बात यहाँ पर यह कि ये ऐसा भी है सिलिकॉन्स जो कि लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं लुब्रिकेंट्स वो होते हैं जो मशीनरी के पार्ट्स के दरमियान रेजिस्टेंस को या फ्रिक्शन को कम करते हैं तो वो कहता है कि ये ज़्यादा अच्छे हैं जैसे आपने घर में देखा होगा आपके घर मशीन होगी तो उसके अंदर आप एक ऑयल ड्रॉप डालते हैं तो मतलब वो मशीन या कपड़ों की सिलाई करने वाली मशीन हो या कोई दूसरी मशीन हो तो उसके अंदर आप ये ऑयल डालते हैं तो वो ऑयल जो होते हैं वो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पेट्रोलियम ऑयल तो वो पेट्रोलियम ऑयल कहलाते हैं ठीक है ना तो वो भी डाले जाते हैं एज अ लुब्रिकेंट लेकिन सिलिकॉन भी तो कहते हैं सिलिकॉन बेटर है वो क्यों या फिर एक आ सकता है ऐसे वर इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अपॉन द विस्कॉस्टी ऑफ सिलिकॉन्स यानी ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने हाईलाइट कर दिया है आपके लिए ताकि ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है यानी कि वाई सिलिकॉन्स लुब्रिकेंट्स आर प्रेफर्ड ओवर द पेट्रोलियम ऑयल एक वाई द सिलिकॉन लुब्रिकेंट्स आर बेटर देन द पेट्रोलियम ऑयल टू ये क्वेश्चन यू भी आ सकता है वट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सिलिकॉन और विस्कॉस्टी ऑफ सिलिकॉन्स तो ये क्वेश्चन का आंसर सेम ही है अब वो क्वेश्चन का आंसर क्या है ये देखते हैं जी तो लिखता है इन सिलिकॉन very small change in viscosity takes place by changing the temperature ye the basic line ya fir keh le sabse important concept dekho main aapko baat samjha deta hu wo aisa hai ki misal ke taur par aapke paas kya hota hai ki kuch mulk ya kuch countries ya kuch even ke machinery parts जैसे वो फ्रिक्शन आपको कहा है कि मूव करते हैं मूव करने से क्या होता है टेम्परेचर राइज करता है टेम्परेचर के राइज करने से वो जो उसके दरमियान लुब्रिकेंट होगा उसका टेम्परेचर भी गर्म टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा वो गर्म हो जाएगा अगर सोचो कि आपने वहां पर डाला हुआ है ग्रीस जैसे कि आप ग्रीस का इस्तेमाल करते हो मशीनरी में ऑयल डालते हैं उसको भी पेट्रोलियम बोल सकते हैं पेट्रोलियम ऑयल या इवन कि आप होटो पे लगाते हैं पेट्रोलियम जेली वो भी आपके पास वो लुब्रिकेंट ही है लेकिन वो जरा आप खुद लगा लेते हैं तो मामला ये है कि जो लुब्रिकेंट्स हैं जब वो भी गर्म होते हैं तो वो पिघलने लगते हैं और वो उनकी जो पिघलने से बुलाते हैं कि जो उनकी थिकनेस होती है वो कम हो जाती है या दूसरे अल्फाज में कहें इनकी विस्कॉस्टी कम हो जाती है और वो पिघल कर उस मशीनरी के पार्ट से निकल जाते हैं और निकल जैसे आपने कभी कभी एक नई ऐसा हुआ हो कि आपने एक सूट दिया हो टेलर को सिलने के लिए जब वो सिल के आता है तो उसके ऊपर ताक धबे लगे होते हैं 
तो वो कहते हैं जी मशीन के हैं जी हम क्या करते हैं मशीन ने निकाल दी है तो बात यह है कि मशीन में वो ऑयल डाला होता है लेकिन जो कि मशीन मुस्तल चलती रहती है तो गर्मी की वजह से वो जो अंदर लुब्रिकेट्स होते हैं वो पिघल कर बाहर आ जाते हैं और ख़राब करते हैं यही है जी टेम्परेचर ऑन पेट्रोलियम ऑयल लेकिन जब हम सिलीकोन जो हमारे पास लुब्रिकेट्स हैं उनके ऊपर टेम्परेचर का असर देखते हैं तो वो इतना ज़्यादा नहीं होता देखिए इन्हें समझाने के लिए बुक ने क्या कहा है वो कहती है कि इफ टेम्परेचर इज ड्रॉप फ्रॉम 100 यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ठंडा होते होते 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाए मतलब 100 डिग्री की वेरिएशन है तो फिर क्या होगा द विस्कोसिटी ऑफ पेट्रोलियम ऑयल मे इंक्रीज अबाउट 100 हंड्रेड फोल्ड यानी आपको मैंने पहले सिखाया कि गर्म होने का गर्म होते होते तो पिघल जाएगा अगर ठंडा कोई ऐसा मुल्क है जहाँ पे बहुत ही ठंड पड़ती है माइनस सेवनटीन माइनस एटीन डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तो अब वहाँ पे आपने गाड़ी के अंदर या मशीन में वो डाला वैलो ब्रिकेंट वो सख्त हो जाएगा इतना हार्ड हो जाएगा कि मशीन को अब ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ जाएगा और मशीनरी के पार्ट मूव होना मुश्किल हो जाएंगे तो कहते हैं अगर गर्म से ठंडा कर लें जैसे कि उसने कहा हंड्रेड से ज़ीरो या जीरो से हंड्रेड कर लें तो विस्कॉस्टी में चेंज ज़्यादा आता है तो कहता है अगर हम ठंडा करते हैं सौ से ज़ीरो पर तो सौ गुना उसकी विस्कॉस्टी बढ़ जाएगी मतलब गाढ़ा हो जाएगा और अगर जीरो से सौ पर चले जाएँ तो सौ दर्जे कम हो जाएगी विस्कॉस्टी मतलब उतना ही ज़्यादा लिक्विड बन जाएगा जबकि इसके मुकाबले में अगर हम आगे चलते हैं वो लिखता है कि वेयर एज द सिलिकॉन ऑयल यानी सिलिकॉन का इस्तेमाल आप करते हैं तो इंक्रीज इज लेस देन फोर फोल्ड यानी जस्ट चार गुना तब्दीली आएगी मतलब अगर गर्म से ठंडा कर रहे हैं तो चार गुना सख्त होगा और अगर ठंडे से गर्म कर रहे हैं तो चार गुना नरम हो जाएगा विस्कस यानी कह लें कि लेस विस्कस हो जाएगा तो कहाँ फोर टाइम्स डिफरेंस आना और कहाँ हंड्रेड टाइम्स डिफरेंस आना तो वो तो बहुत ज़्यादा ही शदीद गर्मियों में भी काम नहीं करेगा पेट्रोलियम ऑयल और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पिघल कर नीचे निकल जाएगा या निकल जाएगा ख़त्म हो जाएगा और दूसरे नंबर पर बहुत शदीद सर्दी पड़ी तो इतना जम जाएगा कि पुर्जे इस तरह से या मशीनरी पार्ट्स इस तरह से मूव नहीं करेंगे जबकि लुब्रिकेंट्स जो कि इस्तेमाल कर रहे हैं सिलिकॉन्स के वो लंबे यानी बड़े रेंज के टेम्परेचर तक अपने आप को कायम दायम रखेंगे और मशीनरी पार्ट्स की तरह से मूव करते रहेंगे दैट्स वाई द सेलिकॉन्स लुब्रिकेंट्स आर मोर प्रेफर्ड ओवर द पेट्रोलियम ऑयल्स या इट इज़ बेटर टू यूज और यही क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा था वट इज द फैक्ट ऑफ टेम्परेचर तो आप कहेंगे एज अ टेम्परेचर इंक्रीज इज सिलीकॉन और सिलीकॉन्स ऑयल विल नॉट अंडर गो सच अ विस्कॉस्टी चेंज एज द पेट्रोलियम ऑयल ठीक है जी तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इसके बाद थोड़ा सा मजीद भी लिखा है इन्फॉर्मेशन है एट हाई टेम्परेचर सिलीकॉन्स डू नॉट रिएक्ट डू नॉट रिएक्ट जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रिएक्शन होने के भी इम्कान बढ़ जाते हैं तो सिलीकॉन चूंकि चेंज ही नहीं हो रहा तो फिर डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड रिमेन्स फ्री फ्रॉम द एसेट्स समटाइम ऐसा होता है कि रिएक्शन के नतीजे में एसिड्स बन जाते हैं जो बदबू पैदा करते हैं तो आपने देखा होगा कि कर जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाता है कोई मशीनरी का पार्ट और वहाँ पर लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल हो तो लुब्रिकेंट्स में स्पेशल किस्म की बू आने लगती है तो वो वही एसिड की वजह से होती है तो एसिड्स नहीं बनते वायल पेट्रोलियम ऑयल में यहाँ लिखा है कैन नॉट बी यूज एट हाई टेम्परेचर ड्यू टू क्यों नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाती है इन एयर एंड क्रैकिंग ऑफ मालिक्यूल और मालिक्यूल तब्दील हो जाते हैं अब वो लुब्रिकेंट नहीं रहेंगे बल्कि क्या हो जाएंगे मुख्तलिफ हो जाएंगे यानी अब मैंने आपको ऑक्सीडेशन के बारे में बताया और क्रैकिंग यानी कि रिएक्शन हो जाएगा पेट्रोलियम ऑयल का या तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा कोई ना कोई और या फिर क्रैकिंग क्रैकिंग ऑफ द मालिक्यूल होगा यानी डी नेचर हो जाएगा और अगर कोई शायद डी नेचर हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं वो पहले लुब्रिकेंट था अब वो लुब्रिकेंट के तौर पर काम नहीं करेगा तो ये तरी हमारे पास कोई ज्वाइंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उम्मीद है कि आप याद कर लेंगे 